ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி மோகனஸ் கிச்சனில் நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி உருளைக்கிழங்கு குழம்பு ஒயிட் ரைஸ் கூட இந்த குழம்பு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் எந்த ரெசிப்பியை பார்க்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க இந்த சுவையான உருளைக்கிழங்கு கிரேவி பார்க்குறதுக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உருளைக்கிழங்கு புளி குழம்பு பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடித்ததும் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை அஞ்சு பல் பூண்டு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ண ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததில் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா எந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்த இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு வேக விடலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து இதில் நம்ம மசாலா பொடிகளை சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லாதவங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் வீடியோவை நான் ஏற்கனவே என்னோடய சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் என் அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் மசாலா பொடிகள் எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நான் கால் கிலோ உருளைக்கிழங்க தோல் சேவிட்டு இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் துண்டுகளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்க எண்ணெயிலேயே ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து இதில் புளி கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை நல்லா ஊற வச்சுட்டு கரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இந்த கிரேவியே கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நான் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணலை அடுத்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மிதமான சூட்டில் பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதித்து திக்காகிடுச்சு கடைசி அதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு கலந்துக்கலாம் நீங்கள் குழம்பு இறக்குறதுக்கு முன்னாடி உருளைக்கிழங்கு நல்லா வந்துடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப டேஸ்டியான நம்முடைய உருளைக்கிழங்கு புளி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இன்றைக்கி எங்கள் லஞ்சுக்கு ஒயிட் ரைஸ் உருளைக்கிழங்கு புளி குழம்பு அது கூடவே அப்பளமும் வறுத்துருக்கேன் நான் ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய குழம்பு ரெசிபிஸை பார்க்க நம்முடைய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில